Namasté Très médiatisé il y a quelques années, le Jatropha était présenté comme le biocarburant de l'avenir, une alternative possible pour réduire notre dépendance au pétrole. Nous rencontrons cette semaine l'Icrisat, qui nuance un petit peu ce discours. My name is uh, Suha Swani, work here at ICRISAT. ICRISAT is International Crops Research Institute for the Semi-Rid Tropics. Jatropha and Pongamia become the good candidate for biodiesel because of their high oil content, about 30% in the seeds, non-edible for the animals so that the animals don't destroy them in the open plantations and drought tolerance. The disadvantage of these two crops, if we need to use them for economical gain, uh, the way at the moment it is uh, pushed for bioenergy production, uh, they are not in a position to compete with any other remunerative crop on the good agricultural land. Both these plants are not yet ready for commercial exploitation but are good candidates for rehabilitating the degraded land, greening the land in the process. It can provide some economic help to the rural communities and also serve the purpose of uh, protecting the environment. <laughs> Namasté, on l'a compris, ce n'est pas demain que nous pourrons faire le plein de Jatropha à la station essence. Pour réduire notre dépendance au pétrole, plusieurs stratégies sont possibles. Utiliser les transports en commun, mais aussi le vélo et la marche. Et pour les inconditionnels de la voiture, l'éco-conduite et opter pour un véhicule moins gourmand.